تاريخنا الإسلامي والعربي مليء بالانتصارات والفتوحات الإسلامية التي أذهلت وهزمت أقوى وأكبر الإمبراطوريات بالعالم وأخضعت وأذلت زعمائها وما زلنا إلى الآن نتباهى بأولئك القادة العظام الذين صنعوا المجد وسطروا أروع البطولات التاريخية من بين هؤلاء القادة العظام خالد ابن الوليد أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ القائد الذي لم يهزم في معركة قط خالد ابن الوليد هو أبو سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي ولد بمكة في عام 592 وتوفي في عام 642 ميلادية هو صحابي وقائد عسكري مسلم لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول اشتهر بحسن تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام في عهد خليفتي الرسول أبي بكر وعمر في غضون عدة سنوات من عام 632 حتى عام 636 يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم فهو لم يهزم في أكثر من مئة معركة أمام قوات متفوقة عدديا من الإمبراطورية الرومية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم بالإضافة إلى العديد من القبائل العربية الأخرى اشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة في معارك عدة وتكتيكاته العسكرية قبل إسلامه لعب خالد ابن الوليد دورا حيويا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق ومع ذلك اعتنق خالد الدين الإسلامي بعد صلح الحديبية شارك في حملات مختلفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة وفي عام 638 وهو في أوج انتصاراته العسكرية عزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش ثم انتقل إلى حمص حيث عاش لأقل من أربع سنوات حتى وفاته ودفنه بها لم يكن خالد ابن الوليد مجرد قائد عسكري مسلم فقط لم يلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول هباء لم يختاره العالم بين العسكريين العشرين الأفضل في التاريخ اعتباطاً فقد كان رائد الفكر الاستراتيجي العسكري لبني البشر وفي البداية وقبل أن نخوض في بحار بطولات هذا البطل العظيم فمن الأهمية أن نذكر شيئا عن تاريخه قبل الإسلام لنرى كيف يغير الإسلام الإنسان تغييرا جذريا فيحوله من أكبر حاقد على الإسلام إلى سيف من سيوف الله ينشر راية التوحيد في سائر الأرض خالد ابن الوليد ذلك الصحابي الذي زاع صيته في المشرق والمغرب طيلة النصف الأول من القرن السابع الميلادي فكان أحد أسباب نصرة الدين الإسلامي يعد أول قائد عسكري يدخل في المعارك تكتيك الحرب النفسية 
فقد اشتهر بتخطيطاته وبرعته في قيادة جيوش المسلمين هو قائد معركة اليرموك الخالدة وقائد معركة اليمامة الباسلة وقائد معركة ذات السلاسل التاريخية وقاهر صحراء الأنبار القاحلة وقائد معركة مؤت المجيدة التي انتصر فيها بثلاثة آلاف مجاهد فقط ضد خمس المليون من الروم وحلفائهم إنه سيف الله المسلول إنه خالد ابن الوليد أستاذ العسكرية الإسلامية والقائد الأعلى لقوات المسلمين المقاتلة ضد إمبراطورية فارس على الجناح الشرقي والقائد الأعلى للقوات المجاهدة ضد إمبراطورية الروم على الجناح الغربي والقائد الأعلى للجيوش الإسلامية الموحدة في حروب الردة نشأ خالد ابن الوليد وفقاً لعادة أشراف قريش أرسل خالد إلى الصحراء ليربى على يد مرضعة ويشب صحيحاً في جو الصحراء وقد عاد لوالديه وهو في سن السادسة مرض خلال طفولته مرضاً خفيفاً بالجدري لكنه ترك بعض الندبات على خده الأيسر وتعلم خالد الفروسية كغيره من أبناء الأشراف ولكنه أبدى نبوغا ومهارة في الفروسية منذ وقت مبكر وتميز على جميع أقرانه كان صاحب قوة مفرطة كما عرف بالشجاعة والجلد والإقدام والمهارة وخفة الحركة في الكري والفر استطاع خالد ابن الوليد أن يثبت وجوده في ميادين القتال وأظهر من فنون الفروسية والبراعة في القتال ما جعله من أفضل فرسان عصره له ستة إخوة وقيل تسعة بين ذكور وإناس منهم الصحابيان الوليد ابن الوليد وهشام ابن الوليد إضافة إلى عمارة ابن الوليد الذي عرضته قريش بدلاً على أبي طالب ليسلمهم محمداً عليه الصلاة والسلام وهو ما رفضه أبو طالب أما عن قبيلته فهي بنو مخزوم وهي قيادة الفرسان في حروب قريش كان لمخزوم عظيم الأثر في قريش فقد كانوا في ثروتهم وعدتهم وبأسهم من أقوى قبائل قريش وهو ما كان له أثره في إطلاعهم وحدهم ببناء ربع الكعبة بين الركنين الأسود واليماني واشتركت قريش كلها في بناء بقية الأركان وقد اشتهر منهم الكثير في الجاهلية والإسلام ومنهم الشاعر عمر ابن أبي ربيعة والتابعي سعيد ابن المسيب ورغم أن الوليد كان من أغنى أغنياء العرب إلا أن ابنه خالد لم يركن لثراء أبيه فكان يذهب إلى الصحراء القاحلة يدرب نفسه على القتال والصلابة فقد كانت عشيرته بني مخزوم التي ينتمي إليها خالد هي المسؤولة عن الأمور العسكرية في مكة هذا ما دعا خالد ليقود جيش المشركين للانتصار في أحد بل إن خالد أراد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحديبية إلا إن الله عصم رسوله من سيف خالد يوم أن شرع صلاة الخوف خالد ابن الوليد قبل إسلامه لم يعرف الكثير عن خالد خلال فترة الدعوة للإسلام في مكة وبعد هجرة الرسول من مكة إلى المدينة المنورة دارت العديد من المعارك بين المسلمين وقريش كانت غزوة بدر أولى المعارك الكبرى بين الفريقين والتي وقع فيها شقيقه الوليد أسيرا في أيدي المسلمين ذهب خالد وشقيقه هشام لفداء أخيهم الوليد في يثرب إلى أنه وبعد فترة قصيرة من فدائه أسلم الوليد وهرب إلى يثرب كانت غزوة أحد أولى معارك خالد في الصراع بين القوتين 
والتي تولى فيها قيادة ميمنة القرشيين لعب خالد دوراً حيوياً لصالح القرشيين فقد استطاع تحويل دفة المعركة بعدما استغل خطأ رماة المسلمين عندما تركوا جبل الرماه لجمع الغنائم بعد تفوق المسلمين في بداية المعركة انتهز خالد ذلك الخطأ ليلتف حول جبل الرماه ويهاجم بفرسانه مؤخرة جيش المسلمين مما جعل الدائرة تدور على المسلمين وتحول هزيمة القرشيين إلى نصر شارك خالد أيضا في صفوف الأحزاب في غزوة الخندق وقد تولى هو وعمرو بن العاص تأمين مؤخرة الجيش في مئتي فارس خوفا من أن يتعقبهم المسلمون كما كان على رأس فرسان قريش الذين أرادوا أن يحولوا بين المسلمين ومكة في غزوة الحديبية بينما كان المسلمون في مكة لأداء عمرة القضاء في العام السابع الهجري أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوليد ابن الوليد وسأله عن خالد فأرسل الوليد إلى خالد برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام إدراكاً لما فاته وافق ذلك الأمر هوى خالد فعرض على صفوان ابن أمية ثم على عكرمة ابن أبي جهل الانضمام إليه في رحلته إلى يثرب ليعلن إسلامه إلى أنهما رفض ذلك ثم عرض الأمر على عثمان ابن طلحة العبدري فوافقه إلى ذلك وبينما هما في طريقهما إلى يثرب التقي عمرو بن العاص مهاجرا ليعلن إسلامه فأعلنوا إسلامهم جميعهم عام ثماني هجريا وحينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها فلما وصل المدينة المنورة قص خالد على أبي بكر رؤيا رآها في منامه كأنه في بلاد ضيقة مجدبة فخرج إلى بلاد خضراء واسعة ففسرها له أبو بكر مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك خاض خالد نحو مئة معركة سواء من المعارك الكبرى أو المناوشات الطفيفة خلال مسيرته العسكرية دون أن يهزم مما جعل منه واحدا من خيرة القادة عبر التاريخ ينسب إلى خالد العديد من التكتيكات الناجحة التي استخدمها المسلمون في معاركهم الكبرى خلال الفتوحات الإسلامية اعتمد في معاركه على مهاجمة قادة أعدائه مباشرة لتوجيه ضربات نفسية لمعنويات أعدائه وجعل صفوفهم تضطرب كما اعتمد في بعض معاركه على تكتيك الحرب النفسية مثلما فعل يوم مؤتة عندما أوهم الروم بأن المدد متواصل إليه كما كان من إنجازاته استخدام أسلوب المناوشات بوحدات صغيرة من الجند في المعارك لاستنفاد طاقة أعدائه ومن ثم شن هجمات بفرسانه على الأجنحة مثلما فعل في معركة الولجة التي استخدم فيها نسخة غير مألوفة من تكتيك الكماشة حيث كان عادة ما يركز على إبادة قوات أعدائه بدلا من تحقيق الانتصارات العادية استخدم خالد التضاريس متى أمكنه ذلك لضمان التفوق الاستراتيجي على أعدائه 
فخلال معاركه في العراق تعمد في البداية أن يبقى دائما قريبا من الصحراء العربية حتى يكون من السهل على قواته الانسحاب في حالة الهزيمة وهم أدرى الناس بالصحراء إلى أنه بعد أن دمر القوات الفارسية وحلفائها استغل اتخاذ الروم لمعسكرهم المنحصر من ثلاث جهات بالمرتفعات في اليرموك لينفذ استراتيجيته ويبيد الروم كما برع خالد في استخدام تكتيك الهجوم المفاجئ والذي شتت به قوات أعدائه في جنح الليل اعتمد خالد ابن الوليد في بعض الأحيان على الفكر غير التقليدي مثلما فعل عندما اكتاز بادية الشام حين كان متجها إلى الشام مددا لجيوش المسلمين فقطع بذلك طريق الإمدادات على قوة الروم في أجنادين قبل مواجهتها لجيوش المسلمين واعتمد أيضا في تكتيكاته على الفرسان الذين استخدمهم لتنفيذ أساليب الكري والفر لتطبيق خططه الحربية فهاجم بهم تارة الأجنحة وتارة قلب جيوش أعدائه ملحقا بهم هزائم كارثية من أسرار تفوقه العسكري أيضاً اعتماده على استخدام العيون من السكان المحليين في المناطق التي حارب فيها ليأتوه بأخبار أعدائه شارك كجندي في معركة مؤتة ليتسلم خالد بن الوليد القيادة بعد استشهاد القادة فقام خالد بوضع خطة حربية اعتبرت معجزة من المعجزات العسكرية هذه الخطة ما زالت تدرس في الكليات العسكرية في كل أنحاء العالم فلقد انتصر خالد بثلاثة آلاف مجاهد أمام مئتي ألف ولكي تدرك مدى براعة تلك الخطة وسبب اختيارها لتدرس في المعاهد العسكرية عليك أن تذهب معنا بخيالك إلى جنوب الأردن وبالتحديد إلى مؤتة على بعد 130 كيلو متر إلى الجنوب من العاصمة الأردنية هناك يتواجد مئة ألف مقاتل من الروم ونصاري الشام المتحالفين معهم وفي وسط هذه المعمعة توجد مجموعة محاصرة من العرب لا تكاد ترى من كثرة الروم من حولهم والذين يقدرون بستة وستين ضعفا ليقاتل المسلمون الروم حتى جاءت عتمة الليل عندها جاءت ساعة الصفر للتنفيذ الخطة الخالدية أولا جعل خالد ابن الوليد الخيل تجري في أرض المعركة طوال الليل لتثير الغبار الكثيف لكي يتسنى له خداع الرومان بأن هناك مددا قد جاء للمسلمين من المدينة ثانيا غير خالد من ترتيب الجيش فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة وحين رأى الرومان هذه الأمور في الصباح ورأوا الرايات والوجوه والهيئات قد تغيرت أيقنوا أن هناك مددا قد جاء للمسلمين فهبطت معنوياتهم تماما ثالثا جعل خالد في خلف الجيش وعلى مسافة بعيدة منه مجموعة من الجنود المسلمين فوق أحد التلال منتشرين على مساحة عريضة ليس لهم من شغل إلا إثارة الغبار والتكبير بصوت عال لإهام الرومان بالمدد المستمر الذي يأتي للمسلمين من المدينة رابعاً بدأ خالد ابن الوليد في اليوم التالي للمعركة بالتراجع التدريجي بجيشه إلى عمق الصحراء الأمر الذي شعر معه الرومان بأن خالدا يستدرجهم إلى كمين في الصحراء فترددوا في متابعته وقد وقفوا على أرض مؤتة يشاهدون انسحاب خالد دون أن يجرؤوا على مهاجمته أو متابعته 
هناك قذف الله الرعب في قلوبهم فقد كانوا يحاربون ثلاثة آلاف بالأمس من دون أن يتغلبوا عليهم فكيف إذا جاءت قوات إضافية إليهم من المدينة؟ والغريب في الأمر أن عدد شهداء المسلمين 12 شهيدا فقط بينما يكفي لكي تقدر ضخامة عدد ضحايا الروم أن تسعة أسياف قد انكسرت في أيدي البطل خالد فكان خالد يقاتل بسيفين في يديه فهل لك أن تتخيل عدد الروم السرعة تحت سيوف خالد التسعة قبل أن يقاتل بصفيحة خنجر يماني بقي معه؟ هذا بغض النظر عن العدد الذي قتله المجاهدين من كتاباته رضي الله عنه كتب إلى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالد ابن الوليد إلى ملوك فارس فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم فأسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة مع انتهاء حروب الردة بلغ أبا بكر أن المثنى ابن حارثة الشيباني ورجال من قومه أغاروا على فارس حتى بلغ مصب دجلة والفرات فسأل عنه فأثنى عليه الصحابة رأى أبو بكر بأن يمد المثنى بمدد ليتابع غزواته لذا أمر خالد بأن يجمع جنده في اليمامة وألا يستكره أحدا منهم ويتوجه إلى العراق وجد خالد أن جيشه قد قل عدده فطلب المدد من الخليفة فأمده بالقعقاع ابن عمر التميمي تعجب الناس من هذا المدد فقال لهم أبو بكر لا يهزم جيش فيه مثل هذا كانت أول معارك خالد في العراق أمام جيش فارسي بقيادة هيرمز في معركة ذات السلاسل في بداية المعركة طالب هيرمز أن يبارز خالد وكان قد دبر مكيدة بأن يتكاتل عليه جنده فيقتلوه فيضعف ذلك في عضد المسلمين فينهزموا لم يعطي هيرمز خالد قدره فقد قتله خالد قبل أن تكتمل المكيدة وأدرك القعقاع جند الفرس قبل أن يغدروا بخالد ليثبت بذلك للمسلمين صحة وجهة نظر الخليفة فيه بعد ذلك شد المسلمون على الفرس وهزموهم وأمر خالد المثنى بمطاردة الفرول استمر المثنى يطارد الفرول إلى أن ترام إلى أذنه زحف جيش آخر بقيادة قارن ابن قريانس فأرسل إلى خالد فلحقه خالد بالجيش والتحم الجيشان وللمرة الثانية يهزم جيش خالد جيشا فارسيا ويقتل قادته في معركة عرفت بمعركة المدار كانت الخطوة التالية لتأمين النصر هي فتح عاصمة العراق العربي فتوجه بجيشه إليها وحاصرها ولما لم يجدوا مهربا قبلوا بأن يؤدوا الجزية وبعد أن أراح جيشه صار خالد على تعبئته إلى الأنبار وفي مقدمته الأقرع ابن حابس فحاصرها وقد تحصن أهل الأنبار وخندقوا حولهم فطاف خالد بالخندق بحثا عن أديق مكان فيه ثم أمر بنحر ضعاف الإبل وإلقائها في ذلك الموضع وعبر عليها جيشه ففتح بذلك الحص اتجه خالد بعد ذلك إلى عين التمر حيث واجه جيشا من الفرس والعرب من قبائل بني النمر ابن قاصد وتغلب وإياد بقيادة عقا ابن أبي عقا في معركة عين التمر وانتصر عليهم وبذلك أصبح معظم العراق العربي تحت سيطرة المسلمين واصل خالد زحفه شمالا حتى بلغ الفراد وهي موقع على تخوم العراق والشام وأقام فيها شهرا 
لا يفصله عن الروم سوى مجرى الفرات أرسل قائد الروم لخالد يطالبه بالاستسلام إلى أن خالد قال له أنه ينتظره في أرض المعركة ثم بعث إليه الروم يخيرونه إما أن يعبر إليهم أو يعبروا إليه فطالبهم بالعبور استغل خالد عبور الروم إليه وحاصرهم بجناحيه مستغلا وجود النهر خلفهم وهزمهم هزيمة ساحقة وكانت معركة الفراد آخر معارك خالد ابن الوليد في العراق أمر خالد جيشه بالعودة إلى الحيرة وقرر أن يؤدي فريضة الحج في سرية تامة دون حتى أن يستأذن الخليفة وبعد أن أتم حجه علم الخليفة فلامه ونهاه عن تكرار فعله مرة أخرى تزوج خالد ابن الوليد ابنة أنس ابن مدرك الأكلبي الخثعمي فولدت له سليمان ابن خالد الذي قتل أثناء فتح مصر والمهاجر ابن خالد الذي قتل يوم صفين وهو يقاتل في صف علي ابن أبي طالب وعبد الرحمن ابن خالد والي حمص من قبل الخليفة عثمان ابن عفان والذي شارك في يوم صفين في صف معاوية ابن أبي سفيان والذي شارك أيضا في حصار الأمويين للقسطنطينية بين عامي 674 و 678 ميلادية وكثر أبناء خالد ابن الوليد حتى قيل أنهم وصلوا أربعين رجلا كلهم بالشام حيث قضي عليهم جميعا في طاعون عمواس فلم يعقب أحد منهم وهناك مصادر متعددة تذكر أن له ذرية في باقي البلدان هناك إجماع على أن خالد توفي في عام 21 هجرياً إلى أن الروايات متعددة حول مكان وفاته فقد ذكر ابن حجر العسقلدني قولين في وفاته قول بأنه توفي بحمص ولخالد ابن الوليد جامع كبير في حمص وآخر أن وفاته في المدينة وأن عمر ابن الخطاب حضر جنازته وروي أن خالد قال على فراش موته لقد شهدت مئة زحف وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء حزن المسلمون لموت خالد أشد الحزن وكان الخليفة عمر من أشدهما حزناً حتى أنه مر بنسوة من بني مخزوم يبكينه فقيل له ألا تنهاهن؟ فقال وما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقل على مثله تبكي البواكي